വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാത്ത് മാജിക് മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വീണ്ടും ഗുണനം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഗുണന രീതി കൊണ്ട് ഏത് സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടും ഗുണിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രത്യേകമായ ചില ഗുണന സംഖ്യകൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ വരുമ്പോഴുള്ള ഗുണനം മറ്റൊന്ന് അഞ്ച് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്രിയകളാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഒരേ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചാണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാണ് ഒരേ സംഖ്യകൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുക ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അടുത്തത് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്നല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ നാല് മൂന്നിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ നാല് മൂന്നിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് ഈ ക്രിയയുടെ ഉത്തരം മറ്റൊന്ന് അറുപത്തി അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അറുപത്തി അഞ്ച് ഇതേ രീതി തന്നെ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ അഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറിനെ ഗുണിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സംഖ്യയായി ഏഴ് കൊണ്ടാണ് ആറ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് ആറ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒരു സംഖ്യ കൂടി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഗുണിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒമ്പതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ഒമ്പതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ പത്ത് ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം പത്ത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി ഇതേ ക്രിയ തന്നെ മൂന്നക്കത്തിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അടുത്തത് പതിനൊന്നാണ് ഒന്നായിട്ട് എടുക്കരുത് രണ്ട് സംഖ്യ ഒരുമിച്ച് എടുക്കണം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യയാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗുണിക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള കണക്കിന് മാത്രമേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ഒരേ സംഖ്യകൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചായിരിക്കണം അതിൻ്റെ വർഗം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് ഈ രീതിയിലുള്ള കണക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു രീതി ശരിയാകുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ഉദാഹരണമായിട്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അൻപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഒരേ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കുന്നത് ഒരേ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന മെത്തേഡ് എൽ ഷെയ്പ്പ് മെത്തേഡാണ് എൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ എൽ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എൽ ഷെയ്പ്പ് മെത്തേഡ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്നും ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് അതിനുശേഷം മൂന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു മൂന്ന് കുണിക്കണം മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നാല് ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വരേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജ്യം ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഗുണിക്കുന്നു മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഒമ്പത് പക്ഷേ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ മാത്രം എഴുതരുത് കാരണം ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നാല് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത്തി എട്ട് പൂജ്യം ഒമ്പത് മറ്റൊരു കണക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അൻപത്തി ഏഴ് ഗുണിക്കണം അമ്പത്തി ഏഴ് ഗുണിക്കാം നമുക്ക് എൽ ഷേപ്പ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് 
അതിന് ശേഷം ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് 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 നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ അനായാസമായി നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചും നമുക്കൊന്ന് കുളിച്ച് നോക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പതിന് പൂജ്യം ബാക്കി മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കുളിക്കാം ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന് ഒമ്പത് ബാക്കി നാല് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് എഴുപത് പ്ലസ് നാല് എഴുപത്തി നാല് ബാക്കി ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കണക്കുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം അമ്പത്തി ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് മുപ്പത്തി നാല് ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്ന് ഉത്തരം ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മെത്തൻ അനുസരിച്ച് കുളിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് കുളിക്കണം ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്നിന് ഒന്ന് ബാക്കി എട്ട് ഒമ്പത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് 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 തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബാക്കി ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒമ്പത് മുപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒട്ടനവധി ട്രിക്കുകൾ വേദഗണിതത്തിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയും ഒരുപാട് വിദ്യകളുണ്ട് തൽക്കാലം ഗുണനം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയ നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തോടു കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം പുതിയ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ വീണ്ടും കാണുമ്പരെ ഗുഡ് ബൈ അനിൽ പരപ്പനങ്ങാടി